皆さんはザーバッパー翔太でございます現在はですねインドのお隣の国バングラデシュに来ておりますここバングラデシュはですね中国に続く世界第2位のアパレル製品輸出国っていうことでまあ皆さんですね着てる洋服とか特に革製品の財布とかベルトとかカバンとかバングラデシュさんが多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その影響でですねバングラデシュの経済はですねうなぎ登りに成長してるんですけどその背景に潜む闇ここバングラデシュはですね世界一大気汚染された国ってされてて、まあ、皆さんの知っている大気汚染物質 PM2.5 の数値がですね安全レベルの約40倍、まあ、その影響で、えー、毎年ですね約12万人の人が大気汚染の影響で亡くなってるらしいんです、まあ、そんな世界一大気汚染された国バングラデシュをですね今回見て回りたいなと思いますはいということで皆さんまずやってきたのはですね首都ダッカの中にあるオールドダッカっていうところですで今回はですね、えー、ガイドでちょっとねこのねダッカを紹介してくれるナシール君ですよろしく、えー、ナイスミッチューブラザーナイスミッチューでここ首都ダッカなんですけど、まあ、世界一人口密度の高い国の中でも特に高いところなんですけど、まあ、人口密度がですねほんまにやばくて約2000万人ぐらいの人口密度らしくて、まあ、東京23区で、えー、1万4000人ぐらいの人口密度なんですけどとてつもなくぎゅうぎゅう詰めで、まあ、その影響ですかねもう街中ですね埃まみれでもう彼マスクしてるんですけど、まあ、昨日滞在して今日なんですけどもう喉がですねなんか痛い感じで空気吸ったらすごい泥臭い感じの何んですかね味がして枯れたような咳が出る感じです。はい、あまりにも,もう埃がやばいんでマスク購入しました、まあ、街中ではねいろんな店とかはもう埃ずっとはたいてる感じやしもう前があんまり見えないです埃でうわこれは衝撃的やなこんだけ濁った景色、まあ、インドも大概すごいなと思ったんですけどこれはインド以上ですねうん So bro what's the problem for this air quality what's the cause? Yeah there might be many reason you know、yeah. uh, there might be many reason In, in Bangladesh, the main construction materials is bricks, and you、yeah. know, there are more than more or less 8,000 bricks filled in Bangladesh. Okay, so these are the probably the main reason of、uh, air pollution. They are burning a lot of things, and,、yeah. and the smoke they are sprayed out is not that good yeah, for, yeah, yeah. for、uh, I mean, air system. Yeah, and secondly. <clears throat> there might be the construction system. Yeah.、Uh, most of the construction c o m p a n y they don't、uh, follow the government rules. They don't use、uh, nets or something like that you know, while they're making any kind of new building. Yeah. So, this is、uh, one of the main reasons why、uh, the air pollution is getting so harmful in Bangladesh. I see. でまあ、聞いた話によるとここダッカではかなり多い車両が走ってるんですけど、まあ、その中でもディーゼルの、ね、車がめっちゃ多いらしいんですけど、まあ、ディーゼルはディーゼルでも日本の使ってるディーゼルとこのバングラデシュで使われてるディーゼルは違うみたいでなんか低レベル硫黄と高レベル硫黄っていう何ですか硫黄の濃度の違いがあるみたいな話を聞いたんですけど、まあ、日本で使われてるやつは高レベル硫黄で、まあ、ダッカで使われてるやつは低レベル硫黄っていうなんか安い方のディーゼルらしいんです。やっぱり経済面とか、あのー、そういった面で安いディーゼルしか買えないということで、まあ、その低レベル医療っていうのがよりこう体型汚染を悪化させるっていう感じらしいです。So, look, uh, uh, PM10 now have reached to 154.、Yeah. And then the problem is that you are looking at it says summer. Yes. Middle of summer, right? Yeah. So,、uh, in the middle of summer, what happens is that、uh, the air quality improves during this time. Okay. Because of the airflow and all this. And what about the winter? Winter, it becomes worse. Of course. I have data、yeah. in winter, in 14th floor, the air quality dropped to 500 plus. So, if it does, then it's 1000 nearly. Wow. Actually, this air pollution is really, really horrible here. So, what's this air pollution affect the human body? Actually,、uh, this air pollution might、uh, cause many diseases like heart disease. They might get affected to、uh, lung 
function oh, wrong to yeah especially children it is very dangerous because you know they might get some kind of problem in their brain brain okay yeah and and you know the most important thing is that uh, this air pollution or this kind of air pollution might uh, shorten your age i mean like 5 or 7 years are yeah yeah they iman nan desu kedo mo mask shite rin desu kedo mo mask hazu shita ra kono hen ga kuroku natte ru kanji desu なんで相当悪い空気をこうマスクしてなかったら吸ってるんだなって感じですでまあ今聞いた話によると1日普通に生活しているだけで毎日約15本以上のタバコを吸ってるのと同じぐらい害がある環境らしいですこれはいかつすぎですでもなかなかこう天気がですねめっちゃ暑いんであのマスクしとくんがかなりしんどいですおもうこの中も汗まみれで多分女性の方とかやったら多分かなりきついんじゃないかなと日中の気温が41とか42度まで上がるんでなかなか夏はですねマスクずーっとつけたまま生活するのは厳しいなって感じですでこの大気汚染の影響によってなんかもう鼻の中とかもうちょっと1時間おるだけでも真っ黒になるんですでまあ聞いた話によるとこんだけ大気汚染して大気,あの大気がダメなんで鼻もですね鼻もすごい発達するみたいで鼻毛が伸びやすいらしいですということで皆さんもし動画内で鼻毛が出とったらまた皆さんコメントしてくださいまあ僕よく多分あの普通の動画でも鼻毛出てると思うんですけどバングラデシュおるときはちょっと鼻毛をね気をつけたいなと思いますここはですね皆さんやばいですもうゴミとハエの量がやばいんですけど So what's the regulation of the rubbish you know in Bangladesh? Government is doing all kinds of things to clean the city yeah. and uh, to save the city but people are not caring much because there is no pollution and there is no one who is also caring. でまあ聞いた話によるとそのゴミを収集する人もなんか何段階かあってまず一番初めにゴミを収集する人がとあるダンプエリアに持っていてそこで、えー、とお金になるもんとならへんもんって分けられるみたいですでお金になるものは、えー、鉄とかそういうのはそういうところに売ってお金にならないものはもうその辺バーンと捨て回るみたいな感じらしいですなんで高速道路の横とかにめっちゃめちゃ大量のゴミがうわーって捨ててあるんですよまあ、もちろんですね焼却されるゴミとかもあるんですけどまあ、そういったこともあってまあ、ここバングラデシュはもうゴミでほんま広がっておりますあのあっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あ Probably this is the water they are just coming from uh, drain. I mean, uh, water after uh, taking bath, okay. water after cleaning, I mean, uh, clothes. Sometimes also toilet can come. Wow. It is not、uh, all the time, but s o m e t i m e Some places. Yeah, yeah, in some cases it, it, it might happen. Nice. But so, in that case, this is the one that 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 is あのー、やっぱりトイレの匂いなのか生臭い匂いなのかでも色を見たら分かると思うんですけどとてつもない色してますよこれこれももうハエも群がってるしプラスチックみたいなゴミも詰まってるしかなり衛生的に悪いんじゃないかなって感じしますねはい。So here... Like、I saw some people drinking the water and the stuff. So how is drinking water and the tap water system in Bangladesh? Yeah, actually,、uh, there are、uh, many places I mean, in Bangladesh you cannot get 100% safe water for drink. But this、mm. sort of thing is totally、uh, drinkable. People drinkable. live here, they, they use this、uh, water for、uh, drinking, and they also wash their clothes and do all k i n d of house stuff with this water. Yeah. So this is drinkable. Okay, but for tourists also? Or not?、Ah, no, no, no. Tourists cannot drink this because uh, uh, they are not probably. Used to with this water. Only But, you drink? Yeah, only we drink who live in this, this area because、okay. we are used to、uh, taking、uh, water from this thing. But nowadays the scenario has changed. You、yeah. know, in almost every home you will get water purifier. Okay. So they take this water and they go to home, they purify their water and they, they drink them.、Uh, so those are 100% safe. Right, right. 水道水の中には人がね、かなり含まれてるみたいで。
そのヒ素の影響で、まあ、皮膚がんとか、まあ、いろんながんになったりとかですね、えー、そういうリスクがかなり高まるみたいです、まあ、ガイドブックとかにはですね観光客は、まあ、普通の水道水で絶対に歯磨きもしない方がいいって書いてありました、まあ、微量な水だけでもお腹を壊したりいろんな,なんですか、ねえー、病気を起こしたりするんで、まあ、歯磨きもする方がいいっていう話も聞いたんと、まあ、あとねドリンキングウォーターやって言って信頼せん方がええっていう話も聞きましたそれなんでかというとその水道水と、えー、飲料水のパイプラインがですねなんかたまにこのどっかで壊れてる部分があるみたいで、まあ、飲料水のパイプから水道水が出てったり、えー、飲料水のパイプから、えー、水道水が出てきたりすることもただあるみたいなんで水はかなり信頼できないですでそんなですね水道水で歯磨きもしたらあかんなんてこと知らんかったんで今まであの水道水であの歯磨きしてたんですけどまあ今のところですね僕こんなお腹が弱い僕でも大丈夫なんですけどまあほんまバングラデシュ人みたいな強いお腹になりたいな何飲んでもあんなに道端で水飲んでも OK みたいないや日本人にはなかなか難しいでしょうねもうとんでもないお腹したやろなほんまあ衛生的にめちゃめちゃ悪そうですもうハエとかもねもう数えきれないぐらいのハエもいますし、はい。実はとペンといい。ああ、no cream, no hygienic. No, you you cannot、uh, you can't、uh, eat them directly. So first of all, you just buy them、yeah. and take them to to your home.、Uh, you you just clean them and then you have to cook them for thirty or forty minutes. That will be good. Yeah, minimum. <laughs> Normally the, we. For the kill the bacteria. Yeah, yeah. Normally bacteria. <laughs> It will be eatable after 30 minutes.、Oh, okay. So, almost 100% people in Bangladesh they just go through the process. They never ever take the fish and start eating. So, not like Japan. Japan eats、no. sashimi, so not possible. <laughs> not <this> like. <laughs> でまあ、聞いた話によると、このなんですかね、音の問題、このサウンドポリューションなんですけど、まあ、基準値のはるかを上回ったレベルのサウンドポリューションが、このバングラデシュではあるみたいです。もうほんまにすごいですよ、もう夜も夜中も全然関係なく、いつももう、ビービービービービービーってもう鳴り続けてます、ほんまもうバングラデシュの市内、だっかね。で、このバスなんか見てください、どんだけ交通事故したねんっていうぐらい、事故ってますよ。もう前もですよ、剥がれかけてるし、It's good, man. You crash so many times, man. <laughs> Japanese engine. <laughs> Japanese engine.、Uh, uh, that's good. But don't crash so much, man. Crash too、you、much. Get more <laughs> okay. So, bro, they don't give a shit. They don't care for the crashing the people or no? Yeah, they don't care. They, they are sometimes, when they are with the wheel, they just、yeah. get reckless sometimes. Yeah. They just don't care anybody. Really? So, this is some kind of panic. So, Japan is like, even you touch a little bit, they're gonna be c a r e and you need to pay or yeah, insurance, yeah. blah blah blah, yeah, you know? Yeah. Completely different world. Yeah, completely different. <laughs> ここバングラデシュはですね、まあ、車の規制とかもほとんどないらしくて、まあ、聞いた話によるとみんな走ったら OK みたいな感じらしいんで車もですね自分たちで修理して改造して、まあ、ディーゼルの数値がこの1台, 1台に何本以上出たあかんとかそういう日本みたいにね決まりがないんで、まあ、そういった部分も含めて、まあ、大気汚染にかなりですねあの影響しているみたいですいやでも見ただけでもうねトラフィックとかおったらもう息できないですもう大気汚染の,その,あの車の排気ガスのなんかのディーゼルの,の臭い匂いあるじゃないですかそんな匂いがもう立ち漂ってる感じの印象ですなんかこれ見てくださいこれ普通の道ですよすんごい量のゴミの生ゴミにプラスチックにすごい灰にもうゴミも何もかも関係ないんですっごい匂いマスクしとったら普通って多分匂い軽減されると思うんですけどマスクしといてもものすごい匂いがしてます生ゴミの匂いですかねそうジャパンってノーマリーなんかピッポスローでラビッシュウィズバッグワンバッグユーオーガナイサンでユースローバッドバングラデシュツレイカーヨーラビッシュジャススローダンプでやいや this is the problem I mean、wow. you know there are many people、uh, living in Haka、yeah. and they are not that aware of、uh, where to Put them or to throw them,、yeah. so they are kind of reckless and, and they are putting their the garbage to you know drain river,、yeah. so that sort of place. And they are probably the main one of the main reason of polluting our water and even the air. So, you don't organize that's why 
like in the street, in Iba, go everywhere. Yeah, yeah. yeah. We, this is actually we are the main reason why I see. Uh, things are not in shape. I see, okay. This is a very good place. There are many trees that are growing up. There are many trees that are growing up. It's amazing, how many trees that are growing up. It's a very good place to grow up. そう今こんな感じですね普通に船乗ってるだけなんですけどまあ普通ですね船旅とかやったらあ気持ちいいな船の旅みたいな感じなんですけどバングラデシュの船旅はちょっと違いますもうここにいるだけでもう一周はですねすごいんですよもう皆さんどうやったら感じないと思うんですけどこのね川の色それ相当の匂いがこう漂っておりますでこの川でですね体を洗ったり食器を洗ったりするみたいですすごくないですかこの環境の水で生活するみたいですまあそれだけバングラデシュっていうのは経済成長してる部分もあるんですけどまだまだその経済に乗り切れんと生活してる人たちもたくさんいるんだなってなんか実感しますねでこのね汚染された川の影響によってコレラとかなんか痒くなったりするみたいですだからそういう病気の方がまあ僕らにとっては怖いですねもうちょっとでもこの水に触れんとこうって思ってしまうぐらい、えー、汚染された川こんな汚染された川はもう初めて見るかもしれないっていうぐらい汚いです匂いもすごいですしで今ちょっと聞いた話によるとバングラデシュの9割以上が海抜が低いところにあるみたいでなんかデルタ地区みたいなそんな感じのところらしいで,ですっごい洪水とかが多いらしいんですということは皆さん考えてくださいこのかなりもうめちゃめちゃ世界トップクラスの汚染された水がですね街一帯に洪水になる時とかやったら浸水するみたいですでまあさっきシティ歩いてて街歩いてて今こっち来て、まあ、汗かくとですね泥水が流れてるような感じの汗ですねやっぱりほこりが荒れてる途中にめちゃめちゃついてるんでしょうねもう汗がもう泥水しかもなんか目がですねちょっとかゆくなったらやっぱほこりとかそういうなんか汚染されたものにずっと触れてるのかわからないんですけど、まあ、目がめちゃめちゃかゆくなったりも、あのー、してますねうんここはすごいとこやなもうほんまゴミの街みたいな感じですかねでも家もですね家の前とかにもめちゃめちゃゴミが並べられててこれは想像を絶する場所ですねまあダッカのオールドダッカから中心街からちょっと離れたところなんですけどすごいわここはさっき聞いた話によるとまあ川がですねどんどんどんどん狭くなっているなぜかというとゴミがあの溜まっていって川がどんどんどんどん狭くなっていってるって感じですまあ一番初めボート乗った時はめちゃめちゃ広かったんですけどここの川見てくださいもうめちゃくちゃ狭くなってますはいということで今やってきたのがここバングラデシュダッカにある旧川なめ市工場でございますバングラデシュはですね、まあ、世界に高級の革製品とかを輸出する、えー、裏にですねまあすごいね古い体制のまま、えー、川なめ市、えー、川を生産するっていうことでもうそういう規制とかはあんまりないみたいで大量のですねあの有害物質とか、えー、汚染物質を排出するっていうことでもう今ここですね、えー、旧川なめ市工場ということで新しいところに移転されたらしいんですけどまあ6年7年前に移転されたところもあの今も有害な化学物質を排出してるみたいなんですけどここは今もしてないんですけどかなりですね劣殺な匂いがですね漂っておりますで川も、えー、現在営業してないにもかかわらずかなり汚染されてて、えー、ちょっとね、えー、もう僕信じられない光景を見てるような感じですまあこの辺ですね作業してたなっていう川のですねゴミとかもめちゃめちゃいっぱい溜まってますしえー、まだまだですねこの辺は改善しないといけないなって思う感じなんですけどまあそんなね川なめし工場をちょっとです歩いてみたいなと思いますうわー匂いがもういかつすぎるわでまあ川なめし工場の排水はですね動物の肉とかなんか鉛とかまあいろんな有害物質をそのまま処理されないまま排出されるということでまああのこの川の現状になってるみたいです
、まあ、聞いた話によるとインドにもカワナメシはいっぱいあるらしいんですけどインドは水その水を飲めるぐらいまで処理されてあの排出されるみたいですでもバングラデシュはまだそこまで行ってなくて今も現代もなおその有害物質を処理しないまま川に排出してるみたいです、まあ、これがこれからのバングラデシュのなんか課題とも言われてるみたいですこれはすごいこの水で皆さん、えー、人々は洗濯したり体洗ったり食器洗ったりしてるわけですよかつすぎるでしょう Do you think dogs have some disease? Yeah, for sure. Yeah, no. The atmosphere and the water they are having, they cannot free from illness. If they bite you, maybe you're gonna get some disease, <laughs> yeah, right? Yeah, for sure. Yeah, so. The most scary thing is, well, the water quality is also scary, but the animals are the most scary. 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 もうたまるにたまるんで、まあ、1日1回絶対にあの川の掃除をしないと川が止まっちゃって次洪水しちゃうみたいですなんで今回はここに来たんですけどいろんなエリアで、まあ、ガバメント、えー、政府が提供した、えー、掃除する人が配置されて、まあ、そのエリアエリアその各各でゴミを掃除しないとあいけないみたいです、まあ、それぐらいゴミが多いって感じらしいですまあ、この川なめし工場には、まあ、子どももです、ね、あの働くみたいです、えー、まあ工場の中では直接働かないんですけどその周りで働いたりそういう環境があるらしいんですけど、まあ、11歳とかその辺の年代の人も働くみたいです皆さん考えてください11歳ってことは小学校5年生とか6年生の人がこういう劣悪な環境で働かないといけない現状みたいですでまあ川なめしの工場では有害物質っていうことでなんかそのいっぱいすごいあの化学物質をあの使うみたいなんですけどそれに触れるとやけどするぐらい痛いらしいんですけど、まあ、そういった環境の中でも子どもたちはあの働かないといけない現状らしくてそんなあの劣悪な環境で働くのはしんどないみたいな感じで聞いたんですけどまあもう食べるもんもないし、えー、食べるためには働かなあかんっていうのを11歳の子どもが言うらしいです。皆さん、えー、どうですか小学校、日本の小学校、小学校6年生の子が化学物質、やけどしながら働いてるんですよ、革なめし工場。まあ、そういった製品を、僕ら、革製品ね、ベルトとか、財布とか、えー、カバン、使ってるんだなと思うと、なんかちょっとなんか心がもうめちゃめちゃ痛い気持ちになります。はい。ということで今なんですけど、現地のですね、革製品を生産して、まあ海外とかに売ってる人と話したんですけど、そこでめちゃめちゃ興味深い話を聞いたんで、まあ皆さんにシェアできたらなと思います。まあ現地の人も経済上、表上に言ったらお客なくなるんで、言えないって言ってたんですけど、まあ僕はそれの代わりにね、えー、話せたらなと思うんですけど、まああの革業界ではですね、えー、たくさんの日本の会社もやっぱりバングラデシュに入ってきて、で、革を、製品を購入して、で日本で販売したりもしくは現地直でですね工場を作ってバングラデシュ人に仕事をさせて、えー、その革製品を日本に行って、えー、売られてたり、えー、するみたいですでここ近年では環境破壊された商品は買いませんとかそういう国とか会社とかもいっぱいあるみたいなんですけど、まあ、そこでね絡んでくるのは今回例で挙げてもらった中国なんですけど、まあ、中国はですね、えー、僕たちの製品は劣悪な環境で仕事した人たちが作ってない商品ですと、えー、表上は言ってるんですけど実は中国もここバングラデシュで購入してその製品を中国に行って私たちの製品ですということで海外とかいろんなところに、えー、売ってるみたいですでその話を聞いてやっぱりやっぱりもうこの世の中ものすごい深いダークネスっていろんなところにあるんだな光があって。えー、闇もずっとそれに伴ってついてきてるんだなって改めて思いましたねでまあそれはね今回あの中国を大半なんで中国って名あげたんですけど、まあ、ドイツとか日本もそうですって言ってました、えー、いろんな国あるみたいですやっぱりそんな話聞いて何て言うんですかねやっぱりなんかいろんなもん T シャツ作るのもそうですし革製品も作るのもそうですしやっぱりあの悪いものっていうのは出てくると思いますその悪いものを全部バングラデッシュが受け止めてるっていうかここに置き去りにされて捨てられていってるんだなって今回あの彼らの話聞いてもうほんま心が痛いだけじゃ済まないですなんかなんかゾッとしましたなんかピリンとなんかチキンスキンって分かりますかね鳥肌が立つ話でしたあの今回バングラデッシュ来てみてたくさんの人身体障害者の人めちゃくちゃ多いです
、まあ、それは大気汚染の影響なのか何が影響なのかっていうのは僕は正直定かではないんですけど、ねまあ、バングラデシュの人はですねものすごいいい人が多いです。なんて言うんですかねあのこう生活しててものすごいフレンドリーに接してくれてるからなんかかわいそうな気持ちになりますよねなんか汚いもんだけをバングラデシュに置き去りにされてみたいなまあそれはアパレル関係だけではないと思うんですけどねいろいろ大気問題とかゴミ問題とか、えーまあ、バングラデシュ人も変えてはい、変えていかないといけない部分もたくさんあると思うんですけど、うん、彼らの環境がですねちょっとでもえー、いい環境で、えー、生活できることをねあ、まあ、今回来てみて思いました、まあ、一番初めの動画かなり何ですかね重たい感じの、まあ、生々しい感じなんですけど、まあ、パパショータこのチャンネルではいいことも悪いこともリアリティで、まあ、皆さんにお伝えできればなと思います、まあ、これがですねバングラディッシュのリアリティでございますということで、まあ、皆さん動画がいいなと思ったらチャンネル登録のほどですねよろしくお願いしますもう最後は笑顔で終わりたいなと思いますアディオスバングラデシュカルです